Bonjour, dans cette vidéo, nous allons voir comment démonter un HP ProBook 470G2. Pour commencer, on va retirer la batterie. Donc il suffit de pousser sur les deux éjecteurs en même temps. Ensuite, on va retirer la vis ici de la trappe. Comme ceci. Donc en plus, ensuite il suffit de décaler vers le bas. On voit apparaître ici l'emplacement barrette mémoire, ici le disque dur. Pour en retirer le disque dur, on va retirer les quatre vis qui maintiennent le disque dur. Une fois ces vis retirées, on décale le disque dur vers la gauche, comme ceci, et on peut retirer notre disque dur. Ensuite, on va retirer ici le capot, donc il suffit de le déclipser. On a accès ici à la vis pour retirer le lecteur CD. Comme ceci une fois la vis retirée on peut retirer notre lecteur cd ici nous avons la carte wifi on va la déconnecter comme ceci ici vous avez un pictogramme pour le, le clavier donc on va retirer les trois vis du clavier Comme ceci on peut retirer notre clavier alors on retourne l'ordinateur à l'aide d'un outil fin je mettrai la description dans, dans la vidéo on va donc aller déclipser comme ceci notre clavier on fait attention parce qu'il a une nappe donc on tire pas sauvagement ici donc pour retirer la nappe c'est très simple il suffit de soulever comme ceci et on peut déclipser tranquillement et retirer notre clavier. On va faire la même chose pour toutes les nappes ici qu'on voit. Donc, on, on les déclipse. On va retirer ici le câble. Surtout ne pas tirer sur les fils. Voilà, comme ceci. On défait nos haut-parleurs et après on peut dénapper pareil donc on soulève on tire là ici on a le trackpad donc pareil si on n'arrive pas à le dégager c'est pas grave on le laisse soulever le trackpad viendra avec euh, avec le reste Ensuite, pendant qu'on est là, on va en profiter pour retirer les, les vis qui sont euh, sur la partie supérieure. Donc pour cela, il faudra du, un Torx T7. Comme ceci ensuite une fois toutes les vis retirées on va retirer celle de la place surgie arrière alterner donc ici vous avez des vis qui vont apparaître il faut retirer les quatre caches pour bon, là il est déjà enlevé et même ici vous en avez un autre et donc on va dévisser, retirer toutes les vis cruciformes et toutes les vis 
du torse. Une fois toutes les vis torx retirées, on va retirer les vis cruciformes. Une fois toutes les vis retirées, à l'aide des spatules, donc dans ce sens-là, on va, on va écarter la plasturgie entre la partie noire et la partie grise. Et là, il vaut mieux avoir deux spatules. Donc on bloque avec la grosse. Et on écarte avec la petite. Ça évite de faire forcer le plastique comme ceci, tout doucement. On va aller chercher donc tous les petits, euh, tous les petits clips. Une fois qu'on arrive sur la moitié, pareil. Comme ceci, après on peut partir un peu de l'autre côté aussi. Voilà. Après quand on a assez de prise, on peut... Soulever un peu l'ensemble. Ensuite on va faire pareil ici. On arrive dans un angle. Ceci. Voilà, tout doucement, sans forcer. Pareil pour le triangle. Voilà, donc on essaie de jouer droite, gauche, droite, gauche. Donc là, il nous reste juste cet angle à déclipser. Même pas, c'est bon. Donc là, ça appuie sur les charnières, on a déclipsé. La grande partie et donc on peut retirer notre partie supérieure donc là ici vous avez la nappe que, que j'arrivais pas à défaire euh, tout à l'heure donc vu que le capot était ouvert elle s'est défaite toute seule il n'y a pas de souci comme on voit pour la remettre on a un peu de, de rab donc ce sera un peu plus facile pour la remettre donc ici au niveau euh, partie vous avez les haut-parleurs ici les boutons fonction wifi Ici, bouton on off. Ici, donc une carte déportée avec le lecteur d'empreinte, port USB, le trackpad et ici le lecteur euh, SD. Ensuite, on arrive donc sur la carte mère. Donc ici, vous avez le connecteur de la batterie que l'on peut donc défaire. Donc, on ne tire pas sur les fils. Vous avez ici une rallonge pour le, le caddie du, du disque dur, donc on va la retirer. On va au moins dévisser pour pouvoir, pour pas qu'elle soit maintenue, on va la laisser en place. Mais au moins la dévisser, on va dévisser tout ce qui est euh, les vis présentes. Donc vous avez ici sur le ventirade, vous en avez une. Ici vous avez la nappe LCD. Donc on, on soulève comme les autres nappes et on la déconnecte ensuite on a une vis de vue donc une vis ici une vis ici une vis ici qui maintient la, la carte mère donc ça fait trois vis avec celle du ventilateur ensuite pareil vous avez la rallonge ici du lecteur cd qu'on va dévisser Là, comme on voit, notre carte mère vient, donc on va la soulever légèrement et la dégager, voilà, de son logement. Hop. Ici, on a donc l'alimentation, ici on a notre ventilateur, notre système de refroidissement, notre pile du BIOS, ici le connecteur d'alimentation du secteur et ici le connecteur d'alimentation de la batterie voilà pour le démontage de ce pc pour le remontage il faudra procéder en sens inverse
Cette vidéo est maintenant terminée. Je vous remercie de l'avoir suivi. A bientôt